yes appo innu nammal oru adde poli oru prediction video aayittaanu vannittulladu appo endaanu prediction നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാനായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ക്ലാസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നറിയില്ല സോ മിസ്സുമാർ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ചോദ്യം കാരണം ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അല്ലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ കൂലങ്കഷമായിട്ടുള്ള അതിനല്ലേ പറയാ അങ്ങനെ എന്താ അതന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബുദ്ധികളും മറ്റേ ബ്ലൂ മാപ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുറച്ച് കുറച്ച് എന്നാ ശരി ബുദ്ധിപരം ബുദ്ധിപരം ആ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഏതൊക്കെയാണ് അതിലേതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കേണ്ടത് ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ അതുപോലെ അറിയാതിരിക്കാണോ മിസ്സിനെയാണോ ഏതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് യെസ് അതായത് വിളയിക്കാൻ നൂറ് മെനി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതായത് മിസ്സോട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോക്കോളൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോക്കോളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോക്കോളൂ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചില ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ലെയറിയും ബഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ മാർക്കിനുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ തീരെ ചോദിക്കുകയും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാർക്കിന് അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തീരെയും ചോദിക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ബേസിലും മുഖ്യാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവാ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആസിഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് നാരങ്ങ ആപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ തൈര് പുളി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതൊക്കെ ആസിഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓ
അതേപോലെ തന്നെ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളാണ് അതെ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൂടെ മിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് അടുത്തത് യെസ് ഇനി നമ്മുടെ വെൻ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് അല്ലെ പ്രകാശം പ്രതിപതിപ്പിക്കുമ്പോൾ സോറി പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലൂസൻ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓരോന്നും എന്താണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സും കൂടെയാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ മിററിലെ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന ഇമേജസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ കുറെ ഇമേജസ് കാണാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എത്ര ഇമേജസ് കാണും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അതും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇത്ര എണ്ണമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ന്യൂട്രീഷന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നന്നായി പഠിച്ചു നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഡ് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഡി കെ ഓക്കെ പല്ല് എങ്ങനെയാണ് നാശമാകുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാർക്കിനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലെയും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലെയും ഡൈജസ്റ്റ് ഇത് മാക്സിമം മിസ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഓൾറെഡി ടോപ്പിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആ എൻസൈംസിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന് ആർക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ അബ്സോർപ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അതിൽ അവിടെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നു അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസും അതേപോലെ ലിവറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഹേലേഷനും എക്സ് ും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി മിസ് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല ഇതിൽ തന്നെ മിസ് ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ആക്കിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെസ്പിറേഷൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും ഈ ടൂത്ത് ഡി കെ ടൂത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക ഇൻഹേലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ഹേലേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം അത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് പ്രഡിക്ഷനിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും വന്നോളണം എന്നില്ല പക്ഷേ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ഭാഗമാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അല്ലെ അതായത് ഈ ഭാഗം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യം കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അഥവാ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ മിസ് ആക്കി കളയാൻ പാടില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ